О, привет. Ты тоже поступаешь в академию? Почему спрашиваю? Да, да, я понимаю, что все в этом зале пришли сдавать вступительные, но ты выглядишь несколько иначе. Да не знаю. Ты задаешь слишком много вопросов. Просто твой внешний вид привлек мое внимание. Вот и все. Ладно, а ты на кого поступать будешь? Ага, я так и подумала. Вот как чувствовала, что не может такой красивый человек пойти на целительский или на факультет артефакторики, например. Ой, вот же язык без костей. Снова все мысли выдала. Что? Как ты догадался? Ну, да. Я действительно поступаю на менталиста. Никогда не слышала, чтобы маги с боевого факультета, как ты, умели ощутить чужую магию. Мне кажется, что ты о чем-то не договариваешь. О, кажется, моя очередь. Доброго дня, уважаемые члены комиссии. И я, Лина Дарен из Заила, подавала документы на факультет менталистики. Да, да, я знаю, что результат не зависит от воли. Все, все, иду к артефакту. Только подошла, а уже все настроение испортили. А я прошла? Вот же, спасибо. Знаешь, я когда увидела отблески желтого на артефакте, уже подумала, что на металлистику точно не попаду. А потом резко серый как вспыхнул, и тогда стало уже все ясно. Говоришь, знал, что пройду? Знаешь, ты все меньше похож на боевика, и я уже почти не верю, что ты честен. Даже так? Ну хорошо. Раз обещаешь, что я удивлюсь, то даже останусь и посмотрю, что же там такое будет. О, как раз твоя очередь. Что? Нет, нет, этого просто не может быть. Это что? То, что я думаю? Пожалуйста, скажи, что да. Или нет, лучше скажи, что нет. Вот демоны. Ой, прости, подожди. Ты что, демон? Вот святые угодники, мать моя чертила. Так, знаешь, зато теперь понятно, почему я тебя сразу приметила. Такая притягательная аура с помесью опасности. Неудивительно, что больше никто не подошел. Это только я без тормозов и без чувства самосохранения. Опять я заговорилась. В общем, поздравляю тебя с поступлением на боевой факультет. Черт, черт, черт. Запомнит же меня теперь точно. Демоны же могут свести с ума, влюбить в себя бесконечно сильно. Зачем я к ним? Я... Блин, зачем я к нему подошла? А, что? Нет, нет. Это я так, просто вспоминаю одно бытовое заклинание. Ну, там, знаешь, вроде высушить волосы. Эм, да. Слушай, а это правда, что демоны выбирают одну пару и никогда больше ее не оставляют? Да. Вот черт. Точнее, это просто невероятно, очень интересно. И, блин, я слышала, что только истинная пара не боится демона. Эй, куда ты меня ведешь? Я знаю, что нам здесь больше не обязательно находиться, потому что испытание уже закончилось. Что? Да не боюсь я тебя. Просто, ну, ты ведь редкость. А демонов все опасаются. Я точно нет. Нет.
Да, да, конечно. Это уединенное тихое место посреди сада, где нас никто не услышит и не увидит. Просто отличное место встречи для меня и тебя. Да. Да помню я, что подошла первая. Я не отказываюсь общаться, просто, знаешь, я все еще перевариваю информацию о том, кто ты. И к тому же, исходя из того, что я знаю о демонах, вы даже в некотором роде можете читать мысли. Это правда? Черт! То есть ты знаешь, что я чувствую? Ты специально меня сюда привел? Хм. Ты что, даже это ощутил? Да. Понимаю, мои попытки использовать ментальную магию пока еще слишком неумелые. Да, и поэтому ты заметил. Хм. А ты даже интереснее, чем я думала. Хм. Ты даже чувствуешь, что я боюсь. Ага, и даже то, что я пытаюсь это вскрыть. И я думала, что вполне успешно. Что ж, ты меня раскрыл. Но я тоже успела о тебе кое-что подчеркнуть до того, как ты закрылся ментальным щитом. Можешь не отнекиваться, я знаю, что ты тоже ощутил некоторый интерес ко мне. Эй, эй, подожди, что ты делаешь? Ты можешь сколько угодно врать, что ты не делаешь ничего, но я чувствую это. Кажется, ты еще сильнее, чем я могла предположить. Так, перестань это делать. Вот черт. Ты что, только что считал все мои мысли? Ты вообще в курсе, насколько это неприятно? Да, ладно. Ладно, да, мне страшно. Да, я уже сто раз пожалела, что подошла к тебе. Я вообще не знала, что демоны еще остались. Какая проблема? Ты серьезно? Да вы же натуральные боевые машины. Вот можно взять простого менталиста. Что он может в реальном бою? Да почти ничего. Только если он будет прятаться где-то далеко. А вот простой боевой маг, он, конечно, эффективен, но это, можно сказать, рядовой солдат. А вот демон, это же все сразу. Демоны могут практически в одиночку выступить против целой армии. А если будет несколько демонов, надеюсь, у тебя нет братьев. Да, ну или даже сестер. Я слышала, что демонессы на самом деле ничуть не слабее демонов, если в чем-то не сильнее. Хм. Говоришь, перестать делать вид, что я пыталась навредить тебе? Ну, знаешь, ты вообще-то сам меня на это вывел. Не нужно было пытаться увести меня без моей на то воли. Я тоже испугалась. Ну, я, конечно, могу извиниться, но будет ли тебе легче от этих извинений? Они не будут искренними, уж поверь. Ты не можешь быть не в курсе, что люди и маги не просто насторожены в отношении демонов. Я бы сказала, что они их не любят. Говоришь, что я должна говорить не они, а мы? Опасно при демоне говорить, что я о нем думаю. Тебе не кажется? Да, я знаю, что ты уже успел считать все мои мысли и знаешь, но я озвучивать этого не буду, потому что одно подумать, а другое сказать. А, так ты... ты уже уходишь? Ох, какое счастье. А, то есть, очень жаль, очень жаль, что ты уходишь. Надеюсь, мы встретимся еще раз. Обязательно еще раз. А, погоди, что? У нас 
общие занятия. Но как? Мы ведь на совершенно разных факультетах. Хм, потому что ты демон, тебе сделают особое расписание. Да, конечно, я очень рада. Да, пока.